湖南自驾之旅，这里是郴州。这一碗是当地特色的鱼粉，粉里面加鱼块就叫鱼粉。这是我第一次听说这种吃法。湖南人口中的微辣，就像带货主播口中的家人宝贝一样，不能轻信。这碗鱼粉清亮的汤汁麻痹了我，迫不得已又点了一碗杀猪粉，仍然是微辣。最后出门买了两个炸红薯饼，硬到忧伤，弃之。吃完早餐。驾车出发，开往下一站衡阳。郴州在中国公认的城市排名序列中，只能算四线城市。这是郴州郊外的农村住房，非常美观。路途遇到卖西瓜的，下车买了两个。关于西瓜，中国人总能想起两句影视梗：第一句是“你这瓜保甜吗？”第二句是“别说吃了几个烂西瓜，老子在城里吃馆子也不问价。”今年湖南境内的西瓜价格全省统一，都是一块钱一斤。我买了两个，味道酸，其中一个随车带到湖北才吃掉。没走多远，又遇到一个卖香瓜的，我又下车买了几个，又不保甜，味同黄瓜。路过一片荷塘，停下来欣赏了一番，荷叶的香气既清新又浓郁，让我想起童年那些充满着蝉鸣和清风的暑假时光。这是一个名叫马田的镇，集镇规模比较大。有一个规律，如果一个县的第二人民医院在这个镇，那么这个镇必定是大镇、重镇。正午时分，到达一个不知名的小镇，这个小镇居然有一个开发的较成规模的楼盘小区，不过人气并不旺。我在小区大门下停车休息了半小时，沿着国道继续前进，到达耒阳市。我每次看到从天窗中。探出头的小孩就能莫名的想到小孩父母的样子和表情，很奇怪。耒阳是一个人口规模很大的县级市，有一百三十多万，川行县城，满眼都是高层楼盘，也有 shopping mall。以上这一路经过的村镇县市，几乎就是中国最普遍的风貌，是中国基层发展水平的象征。到达衡阳市，我发现一座宏伟的跨江大桥。能大幅度地提升这个城市的气质，不信你们可以去对比一下没有大桥的城市。跨江大桥象征着科技与繁荣，也是城市图景里最灵动的一笔。傍晚从衡阳市区出发，去市郊一个景区，参加《西游记》主题巡演。乡间小路修得非常漂亮，晚风吹拂树枝，大片的稻田旁，浮动着青苗和泥土的芬芳。稻田里。长了许多杂草，在我们小时候，这样的杂草是要拔掉的，因为它会抢走专家的肥料和养分，会导致减产。拔草很辛苦，还要注意不能误拔了水稻。现在人们不再去拔杂草，原因只有一个，就是农业的产值太低，拔草又没有办法进行机械化操作。拔草这么辛苦，最后增产的收益还不够吃一顿麻辣烫，也就懒得管了。杂草的小命得以苟全。最终靠的还是科技以人为本，以及市场经济的持续发展。在这个景区大致的逛了一圈，基本定位就是一个乡村游乐园。今年夏天，全国掀起一股《西游记》主题娱乐风潮。《西游记》在中国不能说有广泛的群众基础，而应该说是绝对的群众基础。男女老幼，谁不知道孙悟空、猪八戒呢？有认知铺垫，然后成本也低。晚上买一些《西游记》的服装和道具，招一批村里找不到工作的待业青年男女。你演金角大仙，他演观音菩萨，一个草台班子就搭起来了。到了整点时间，巡演正式开始。
。巡演之后是小剧场的表演，这位魔术师大姐手法非常生疏，场上表演极其生涩，应该也就是在打麻将的间隙练了几把就登台现眼了。魔术师大姐最精彩的表演来了，这一段还是有点水平的，我无法想出她是怎么做到的。哦，还有一个，哈哈这是上刀山，刀山有点小。如果我在云南看的上刀山是珠穆朗玛，那这只能算广州的白云山。宣传的是山羊走钢丝，我看到的是老羊转圈。小狗们的表演技术难度太低。来，继续。哎呀，这个默契非常的好啊！好，接下来这个也是铁轨啊，也是需要两个动作一起来完成，一个人推，一个人抓啊。来，现在朋友，掌声姐姐们拍一下了！来，正好为大家带来激情似火的喷火表演。
表演到一半，下起了暴雨，整个景区还停了电，游客们纷纷冒雨逃窜。守门的工作人员为了稳住局面，为后面的篝火晚会保留一些人气和人头，苦口婆心的劝阻，收效甚微。游客还是走了近一半，下雨总是短暂。小剧场的主持人和演员重新张罗起来，稳住局面。到了篝火晚会，游客数量已经低于演职人员数量了。虽然整场活动比较山寨，但是相对于三十元的门票，也还算是物有所值。演员们的水准也比较山寨，但是他们从始至终的敬业精神，我还是认可的。最后的蹦迪环节，完全是演员们硬绷着自嗨，那摇摆的观音，那舞动的巡山小虎妖，还有整场活最多、工资估计最高的孙悟空，大家尽力搞活气氛的努力。让我甚至都感到了久世的尴尬和一丝的感动，赚钱可真不容易啊！啊，对不对？来，前面走啊，来一起一比一起走啊！顺势眼就烦一会儿，睁一大眼，我说是杨洋，你说。